kutuambia natamani kuimba wimbo wa mwana kondoo. Mbarikiwe sana. Na wakati huu naomba kuwaleta kwenu kwaya ya tangaza kwa ajili ya wimbo wao mzuri anatuambia anakuja. Tangaza karibuni sana. Na m- tunaendelea na vipindi vyetu na baraka zinaendelea kumiminika mubashara kutoka hapa kinyerezi. Ni kuambie tu ya kwamba uh, unaweza ukapata huduma ya maombi ama kuuliza swali au wakati mwingine unahitaji ushauri basi tafadhali fanya mawasiliano kupitia namba zifuatazo uh, 0759409023 nitarudia hiyo 0759409023 na namba nyingine ni 0759609043 43 Amina basi wakati na muda huu tunamleta kwenu mchungaji migombo baada ya kwaya kuimba ambaye atakuja na somo zuri sana linalosema mawasiliano katika ndoa sehemu ya pili. Jana tulikuwa na mawasiliano katika ndoa sehemu ya kwanza. Leo ni sehemu ya pili. Kaa kwa makini kusikiliza kama mwenzako hajafika chukua simu mtumie message ili na yeye aweze kubarikiwa. Karibuni sana.
Nyumbani hatimaye. Tunasemaje jamani kwa waimbaji hawa na wimbo wao? Bwana asifiwe sana. Napenda kukaribisha ndugu msikilizaji, mtazamaji, rafiki yetu mahali popote ulipo, iwe ni nyumbani, iwe ni hotelini, iwe ni kwenye basi, iwe ni shambani, ukisikiliza simu yako kwa redio, mahali popote ulipo, iwe ni kwenye mtandao. Leo ni siku nyingine ya pekee na naamini kwamba Mungu atakubariki pamoja nasi. Karibu sana katika kipindi chetu hiki ambacho tunaangalia mambo ambayo ni ya muhimu sana katika nyumba zetu, katika familia zetu na katika mawasiliano yetu. Jana tulikuwa na wakati mzuri tuliangalia mambo machache ambayo yanagusa mawasiliano na nilisema jana ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya somo la mawasiliano na siku ya leo tutaendelea na sehemu ya pili ya mawasiliano katika ndoa tulipokuwa tukiangalia jana tuligundua mambo kadhaa tuliona kwamba e, ili ma- mawasiliano sio tu kwamba ni muhimu lakini kuna tofauti kati ya jinsi wanaume na wanawake wanavyowasiliana Tukaona pia kwamba kule tulikolelewa mazingira tuliyokulia wazazi wetu wote hao wametulea kwa namna ambayo tabia zetu na jinsi tunavyowasiliana vina aksi hayo malezi ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo siku ya leo ningelipenda tuendelee kuangalia mambo hayo kidogo. Tulimalizia jana kwa kuzungumza mambo ambayo yanaweza kusaidia kukuza mawasiliano. Moja tuliona kwamba ni lazima kila mmoja katika familia baba na mama wawe tayari kufunguka mioyo yao. Wawe tayari kufungua mioyo yao kwa wenzi wao. Ukubali kushiriki hisia zako. Ukubali kushiriki yale yaliyoko moyoni. Mawasiliano wengeza nasema ni two way traffic hayawezi kunoga kama yanatoka kwa mtu mmoja. Mazungumzo hayawezi kunoga ikiwa mmoja anazungumza na mwingine hazungumzi. Hayawezi kunoga kama mwanamume yuko tayari kushiriki hisia zake na mawazo yake na hela aliyoko moyoni wakati mwanamke hayuko tayari na vivyo hivyo kama mwanamke yuko tayari na mwanamume hayuko tayari. Tukaona pia kwamba lazima hawa wanandoa Ninyi mlio kwenye ma- maisha haya ya ma- mahusiano. Na inawezekana sio tu wanandoa, inawezekana ni wewe mzazi na watoto wako. Inawezekana ni wewe mtoto na wazazi. Na wakati mwingine ni mtu ambaye ni wakaribu sana kwako, mtu ambaye kama mahusiano hayo na mawasiliano haya kiharibika, basi yanawaathiri ninyi wote maisha yenu. Kila mmoja wenu lazima jifunze kuwa msikivu kuwa tayari kwa kumuelewa mwenzako kabla hujarukia kuzungumza mama anapozungumza baba ampe nafasi ya kumsikiliza baba akizungumza na mama amsikize pia lakini tuliona kwamba watu wana staili mbalimbali tugundua kwamba kuna watu ambao wao wanapowasiliana ni kama wanashusha ndege hawajali jinsi wanavyowakilisha ujumbe wao lengo lao ni kufikisha ujumbe na wakati mwingine inatokea ajali kama inayotokea hapa. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo wakati mwingine ni muhimu sana kujua aina au mtindo wa jinsi tunavyowasiliana. Kwamba je wewe unawakilisha ujumbe wako namna gani na mke wako au mwenzi wako anawakilisha ujumbe namna gani? Kama mmoja anapenda kuzungumza kama mtu anayetaka kufurahia safari ya mwingine anataka kushusha basi hakisha kwamba unaelewa hiyo hitilafu na muweze kurekebisha. Tukaona pia kuna watu ambao wao wanafikiria kwa sauti, wanaita loud thinker, wanafikiria kwa sauti. Aki mtu akihisi kitu tu basi anakizungumza hicho kitu mara moja. Bila kujali kwamba kuna mwingine anaongea na hiyo inaweza ikamfanya huyo mtu anayeongea akashindwa kuendelea, akasahau alipoishia na kwa hiyo yale mazungumzo yakawa yameishia mazingira hayo. Sasa 
moja ya vitu pia tulivyoviona tuliona kwamba lazima tafuta kuwepo kwa mawasiliano yaliyo eh, utambue ma- mawasiliano sio usisha maneno unavyowakilisha ukweli wako hisia zako kumbuka tu kwamba si maneno yasema ambayo ni ya ma- ni kitu cha maana unavyoyasema na kumbuka wakati fulani nilikuwa napita urusi kwa mara ya kwanza na warusi sio lugha yao na mmoja akanisalimia kwa Kiingereza akasema good morning nilistuka kwanza ndio nagundua kwamba kumbe alikuwa ananisalimia tu habari za asubuhi lakini ile habari ya asubuhi ilivyotoka kwanza nilistuka kwa hiyo ni kama namwambia mtu asema nakupenda sasa hata ile hayo maneno yenyewe yamekosa nguvu maana anaweza kapata ugonjwa wa moyo kabla hajagundua kwamba ulikuwa unakusudia kwamba unampenda kwa hiyo maneno yako na sauti yako viendane ujumbe na sauti yako viendane wakati mwingine watu wanatazamana usoni wanataka kujua huyu mtu anapozungumza hiki kitu anamaanisha kweli mtu anaweza kukuambia kitu na ukimtazama machoni ukiangalia alivyo anavyozungumza akila akakwambia tu huyu mtu anani ananiambia mambo lakini hayamaanishi kwa sababu kuna unaogundua kwamba maneno yake na moyo wake haviko pamoja na akili yake na kwa hiyo hakisha kwamba kuwa ujumbe ambao mtu anauona kwa macho yake nao pia ni ujumbe ambao ni mzuri tukaona pia kwamba ni muhimu kuwa mkweli na onyesha huruma hivyo vitu viwili katika mawasiliano hakisha kwamba muda wote unatafuta kuwa mkweli kwa mwanamke anatafuta kuwa mkweli mwanamama anatafuta kuwa mkweli kwa nini hivi vitu ni muhimu ni kwa sababu mtu anapogundua kwamba unakuwa mkweli vinajenga imani ndoa nyingi na mahusiano mengi na urafiki mwingi unavunjika sana pa unapogundua kwamba mtu uliyemwamini hajakwambia ukweli na unapogundua kwamba mtu hajakwambia ukweli inakuuma lakini pia unaanza kujiuliza maswali ni uongo eh, ni mara ngapi huyo mtu amekudanganya kwa hiyo inakujengea ile hali ya kutoku muamini kila kitu anachokifanya unakitilia mashaka. Lakini pia si ukweli ambao ni muhimu katika mawasiliano. Tuliona kwamba lazima tuwe na huruma. Huruma. Na ndani hii ni tabia ya Yesu. Yesu ni mtu anayependa haki, Mungu anapenda haki, anatenda haki, lakini pia sifa ya Mungu ni kwamba ni mwenye huruma. Sasa siku ya leo nataka tuangalie tunapoendelea kuhusu ma, mawasiliano, nataka tuangalie tofauti chache za wanaume na wanawake na pia kuangalia mambo machache ambayo unaweza kuyafanya kurudisha mawasiliano yaliyoharibika haraka. Hebu tuombe. Mungu wetu mwema asante kwa kuwa pamoja na stena tunaomba machache maneno haya machache tunayo yajadili. Bwana kwanza utusaidie kuyaelewa, uh, utusaidie kuyakumbuka na utusaidie kuyafanyia kazi. Kuna mambo mengi tunaweza kujifunza lakini tofauti inaletwa na mambo machache hata kama ni jambo moja ambalo mimi na huyu msikilizaji mwenzangu tunaweza tukarekebisha na likaleta matokeo mazuri katika mahusiano tunaomba tuwezeshe kufanya hivyo tunaomba katika jina lako Yesu amen tofauti hizi za wanaume na wanawake ni za ajabu sana katika picha hiyo wale mnaoangalia huko kwenye mtandao na kadhalika utaona wanaume mwanamme amekaa na waza mambo yake na mwanamke amekaa na wazo mambo yake. Wanawake wengi huwa kwa sehemu kubwa wana wanadhani wana, wanatamani au wanafikiri wanaume wana uwezo wa kusoma mawazo yao. Mwanamke anafikiri mwanamume anapaswa kujua mke wake anachopenda, anachofikiri. Na kwa hiyo hii inakuwa shida. Mwanamke anashangaa mume anapomuuliza ni kupe za wadi gani au ni kitu gani anachokipenda. Mwanamume katika mawazo yake anasema si un, unatakiwa kujua yani saa hizi miaka mitatu, miaka kumi kwenye ndoa, miaka ishirini. Hujui kitu anachokipenda. Unauliza ni za wadi gani? Unauliza ana mwanamke katika mawazo yake anategemea ujue vitu hivyo. Kwa hiyo ni kana kwamba Wanadhani tunajua <laughs> wanaume ninyi wanaume wote mnanisikia ndugu zangu Mwanaume anataka uwe nabii mwanamke anataka uwe nabii ujua nacho kiwaza kichwani Akisikitika akihuzunika ujua nacho kiwaza ukishughulikie Kwa hiyo wanashangaa sana 
wanapokuwa wanapitia uzoefu fulani halafu mwanamume hajui kinachoendelea halafu anakuja anauliza kwani vipi mbona ume uko kimya mbona unaonekana na huzuni halafu anajiuliza yani hilo swali kweli utaniuliza na wakati huo anajiuliza kwamba wewe hujui kwamba we ndio sababu ya mimi ya kuwa huzuni na kuwa na huzuni mwanaume hana habari kwamba siku hiyo asubuhi ameingia kwenye matatizo amesema kitu kimeongeza matatizo halafu anauliza tena kabisa kwa ujasiri kwani nimekuwaje mwanamke anamshangaa ndio anamuongezea jazba na hasira alafu anamfanya anasema kwamba huyu mwanaume huyu yuko kwenye ulimwengu mwingine wanawake wanadhani kwamba tunatakiwa kujua hivyo sasa kwamba ni halali si halali wanaume tunatakiwa kujua kwamba wanawake wanategemea tujue kilichoko mawazoni sasa hicho ni kibarua sio kibarua wanaume jamani wanaume mpo yani hivi mke wako ana, anataka ujue yanayomsumbua sasa kama hujui imekura kwako maana ndivyo anavyotegemea kwa hiyo wakati <laughs> mwingine huwa anajihurumia halafu anahurumia wanaume wenzangu kwa sababu inabidi tujishughulishe kweli. Tutafute kujua huyu mwanamke ambaye Mungu ameweka katika nyumba zetu. Na nadhani mwandishi yule aliposema kwamba wanaoingia katika ndoa wameingia katika shule ambayo hawatafuzwa, nadhani alikuwa na maana anamaanisha wanaume. Kwamba wameingia shule inabidi kila siku wafanye homework inabidi wasubmit wa wafanye mitihani na ni ngumu kila siku lakini hiyo ndiyo hivyo ndivyo Mungu alivyowaumba hakuna makosa katika kazi ya Mungu na ndiyo matazamio yao hatusemi ni sahihi lakini pia huwezi kusema si sahihi maana ndivyo walivyo mnanielewa hapo mpaka hapo tayari haya sasa kuna shida nyingine wakati wanaume wanategemea mwanaume ajue kilichoko kichwani mwanamume Wanaume wengi wanapendelea majibu mafupi mafupi badala ya maelezo mengi na majibu marefu. Habari za leo nzuri. Chakula ndio. Mimi yangu naweza tutaweza tukaongea kidogo. Ah, kwa sasa hivi kuna kazi moja namalizia. Wakati anakuambia hivyo anaendelea kumalizia na kazi yake hiyo. Ah, anasema ah, kuna naangalia mpira kidogo wakati huo ameshageuka anaendelea kuangalia mpira sio kwamba anangoja muelewane yani hapo ameshamaliza sasa unaweza kukuta mwanamke amesimama hapo anawaza huyu mtu ameshaendelea mwanaume anafikiri lakini sasa ameshaniuliza nikampa majibu ameshatoa majibu na <laughs> ukiangalia hapa ni jaribu nikasema hebu ngoja nifikirie majibu ya wanaume hapa ndio hapana au kichwa namna hii hapana hayo majibu yanatosha kwa mwanamme chakula vipi mzee ndio na wanategemea pia wakisema tendo la ndoa mwanamke aseme ndio yani majibu yani yawe ni rahisi hivi yani maisha yamerahisishwa ndio hapana baadaye hakuna maelezo zaidi mka kisema mzee hela imeisha naweza kutumia pesa ile kwenda na hapana Majibu rahisi. Naomba tuongee naangalia TV. Majibu rahisi. Hebu fikiria wanaume wote ulioka hapa kama unakumbuka mara ngapi tumetamani majibu yawe mafupi na tuendelee na shukuri zetu. Hebu kama ni kweli nyosha mkono jamani. Hasa saa za jioni umechoka umerudi nyumbani. Unatama leo ma- maongezi marefu sana. Mafupi mafupi tu. Sasa na rafiki yangu mfanya kazi mmoja. Tunafanya kazi naye huwa anajisifu kwa kuwa na uwezo wa kuandika email fupi kuliko wengine ofisini. Email zake ni fupi. Lakini anajisifu zaidi kwa kuandika majibu mafupi unapomwandikia email. Yaani kama ni sifa. Na nimeona watu nao siku hizo wameingia kwenye huu mtindo wanaandika email wanaita auto reply kwa Kiingereza unamwandikia mtu basi kuna jibu limeandaliwa tayari ya kukujibu kwamba imeli yako imepokelewa itashughulikiwa wangapi wana vitu vya namna hiyo huo ujumbe tu tutakao upata na hutapata mwingine kwa wanaume wengine ndio huo ujumbe umepata hata imeli mtu hajasoma lakini tayari imeli imeshajibu kwamba imeli yako imepokelewa asante itashughulikiwa ujumbe mfupi sasa haya majibu mafupi 
kwa mwanamke inaacha ujumbe tofauti kama vile ambavyo ile hali ya wanawake kutaka tujue mawazo yao inavyoacha ujumbe tofauti inaacha hasira na frustration kwa mwanamke kwa mwanamume kwamba usiniambie kama una shida usiniambie mwanamke anasema nikwambie nini wakati unatakiwa unatakiwa kujua na huyu mwanamke naye anakuwa frustrated na haya majibu maana anachotafuta ni mahusiano anataka kuwa na mahusiano relationship na mahusiano kwa mwanamke hayawezi kufanyika kwa majibu mafupi lazima kuwe kuna kuzungumza na kumtazama usoni kwa hiyo anaondoka na ujumbe kwamba huna muda na mimi kama huna muda na mimi maana yake ni kwamba hunipendi maana yake ni kwamba hunijali wewe na kompyuta yako wewe na simu yako wangapi wanaume wanalamikiwa na ume zao kuhusu simu zao na kompyuta jamani hebu nyosha mkono bwana asifiwe sana <laughs> muda tunaotumia kwenye vyombo hivyo kwa hiyo ujumbe unaoenda ni tofauti na ule ambao we uliyokuwa unatoa majibu sio uliyokusudia wanawake ukiangalia picha hii wale mnaoangalia utagundua kwamba mawasiliano yamekatika mume anaendelea na shughuli zake kwenye kompyuta na unaonekana kama na chati amefurahia kitu na mwanamke kwa namna moja au nyingine ameudhika kwa sababu hajapata attention anayopaswa kupata ameuliza swali ametaka kuongea amejibiwa jibu fupi na kwa sirika ya mwanaume anadhani hilo jibu linatosha anaendelea na shughuli zake mwanamke amegeuka moyo unamuuma anawaza sasa nimeolewa au sijaolewa nina mume au sina mume au ni mawazo yanawezekana yanaendelea mkichwani kwa nini hanioni na inawezekana siku hiyo ameenda kutengeneza nywele amekuja amejileta leta tu mbele zako ili umuone ili umwambie eh umependeza leo au inawezekana kanunua nguo mpya umevaa kitu fulani hivi ambapo anatamani ukaone halafu sasa ndio umejibu yale majibu mafupi bila kumwangalia anakaa hapo anaangalia ile investment ambayo amefanya tangu asubuhi ili we umuone <laughs> mtu ameanza asubuhi anafanya investment anawekeza kwenye maisha yake ili kimuona ugundue kwamba kuna kitu he umependeza halafu umempa majibu hata hujainua kichwa sasa anageuka na nyongonyea ukimaliza mambo yako unashangaa una mtu aliyenuna halafu inawezekana na tumachoezo tunatondoka halafu anasema he mama fulani kumekuwaje Halafu na yana kushangaa kwamba hujui kilichotendeka maana ndio tu dakika chache zimepita umemtenda. Yaani hicho kilichotokea ni wewe. Kwa hiyo inatokea hiyo ndio inaita communication hapo imekatika, mawasiliano yamekatika kwa sababu tu ya jinsi ambavyo tuko wired kichwani. Wanawake wanapendelea kuongea na kuonana uso kwa uso. Uongo kweli wanawake wanataka ku, wanataka kuonana eh ndio maana eh, shughuli za, za kina mama huwa hazishi tunaweza kukutana hapa wanataka kuonana na ni wakati tu mmoja wanawake huwa wapendi kuonana uso kwa uso eh, kama ni wasichana na wavulana kama mnataka kuachana eh huyo mchumba huyo rafiki yako mmekrofishana anataka kupatia ujumbe wa kukuacha hiyo ndio siku mwanamke hatai kuonana maana ni siku ya kuachwa hatai kuonana jambo ambalo ni baya hatai kuonana hata wanaume nao wako hivyo kama kuna kitu wanataka kufanya maamuzi na hawataki kuona huyo mwanamke akilia mbele yao hawataki eh, kufanywa kuingia kwenye mazingira kutaka kuwa na huruma na wao hawatataka kuonana hivyo vitu vinafanana lakini kwa asili kubwa utakuta kwamba kina mama wana vitu vingi vinavyowafanya waonane wanawake wanatafuta sababu za kuonana wanaonana mara nyingi tofauti na wanaume wanaume tunamaliza shughuli zetu na wanaume tukionana mara nyingi tunaonana kwa muda mfupi sana kama ni vikao viishi haraka tuachane hakuna kusocialize labda kwa wale wanaotumia vinywaji wanaonana mahali ambapo wanakunywa ndio hao wanataka wataonana alafu waendelee kunywa lakini tofauti na hivyo wanaume wanataka kufanya mambo yao haraka waondoke 
Kwa unaona jinsi Mungu alivyotuumba kila jinsia inahitaji fulani ambalo kwa namna moja au lingine linaweza kuleta changamoto katika mawasiliano kwa sababu kuna expectation, kuna matazamio ambayo mmoja nayo na mwingine hayajui. Mwanaume na matazamio na mwanamke hayajui na mwanaume naye na matazamio huyu mwanamke hayajui vivyo hivyo na hiyo inaleta changamoto kubwa sana. Wanaume ukiangalia tuna sika nyingine. Wanaume hatupendi hatupendi kuongea mambo yetu binafsi. Yale mambo binafsi, personal issues. Hasa ma, mambo yanayohusu ma, mahusiano. Wanaume mara nyingi watakwepa kuongea mambo hayo binafsi, yale yanayogusa maisha ya mme na mke. Na hili jambo sijui kama ni utamaduni lakini liko kila mahali. Mungu amenipatia fursa ya kushauri watu ambao wanatoka kwenye mazingira tofauti pamoja na wenzetu wazungu hii ni huruka ya wanaume mahali popote japo kuwa tamaduni zingine wananafuu ni huruka ya wanaume wote hatupendi kuzungumza mambo yetu ni kana kwamba kwa namna fulani kama kuna jambo haliendi sawa kwenye mahusiano ni kama tunadhani linafanya heshima yetu ishuke linafanya tu tuone kwamba kama siwezi kutatua tatizo langu mtu mwingine hawezi kulitatua. Kwa hiyo mwanamume anapokuwa ana shida kwenye matatizo atakuwa mtu wa mwisho kuzungumza shida yake. Ukiona mwanamume amezungumza habari ya jinsi wasiojuana na mke wake imefikia hatua mbaya anasema sasa haya mambo yameshindikana. Akina mama kwa upande mwingine wao wao wanakufa wanatafuta msaada. Uongo kweli jamani watazungumza na marafiki watazungumza sijui na nani kila mara atakapopata msaada na hili tatizo hii tofauti hii inafanya pia namna ya kutatua matatizo kuleta changamoto wanaume tunakwepa tutakwepa kuongea mambo binafsi ya mahusiano hasa na wanaume wenzetu lakini akina mama wanaongea watapenda kuongea mambo ya maisha mambo ya familia mambo ya yanayotokea katika nyumba na kama akimwamini mtu ataenda mbali kama ana shida kwenye nyumba akina mama wanaambiana hayo mambo wanaume hatuambiani wakati mimi utashangaa mke wako anaenda kuambia ah uongee na rafiki yako nadhani kuna shida kwenye nyumba hiyo hayo yatapitia kupitia kwa kina mama hapo na wewe ni rafiki yako unashangaa ah, kwani kuna shida gani mbona naona mambo yote sawa tu mbona poa tu ha? lakini huko kina mama wanaharamika kwa sababu tuko tofauti Wanaume afadhali afadhali waongee mambo makubwa makubwa naita mambo makubwa makubwa tutaongea siasa eh tutaongea matukio eh tutaangalia mpira tutaongea dini vile vitu ambavyo havituhusu moja kwa moja yani vitu vya wengine ambavyo ni kwa mbali lakini sogeza ajenda inayokuhusu mwanaume anasema eh jamani hizi ndio saa za kurudi nyumbani ngoja nirudi nyumbani hiyo kitu tunakwepa kwa hiyo hizi tofauti pia zinaingia kwenye maisha ya kila siku kwamba ni rahisi mwanamke kutaka kuongelea kitu ambacho hakiendi sawa na mwanamume anakuwa ni mzito kuongelea hayo mambo kwa sababu ni huruka zetu. Kwa hiyo ndio maana tunapozungumza juu ya mawasiliano ni vizuri tuje tofauti ili tunapofanya jitihada ya kuongea mambo haya. Tufanye pia tukijua kwamba kuna watu wako sensitive na aina ya mazungumzo kwa sababu ya huruka zao. Ukitaka kuongea na mwanaume jambo linaruhusu maisha yake binafsi, basi kuna namna fulani itabidi ufanye ili kwamba mpaka afikie aone kwamba labda ni muhimu. Hata kama si muhimu kwake, labda ni muhimu kwa huyu mtu ambaye Mungu ameweka katika maisha yake. Kwa hiyo unaweza kaona katika familia kuna shida, mmoja anataka kuliongelea na mwingine hatai kuliongelea aidha kwa sababu mmoja anaona kuna shida na mwingine haoni kama kuna nini kuna shida na hiyo inasababisha kwamba hilo jambo lende kwa muda mrefu mimi nasema mimi kwa kweli sioni kama kuna shida ila tu naona mama haliridhiki na hiki kitu eh, au baba haliridhiki na hiki kitu kwa sababu ya humtizamu tofauti sasa niishi hapo kwa leo kuhusu tofauti ni sababu ya muda wetu nizungumze kidogo ni mambo gani sasa unaweza ukayafanya ni hatua zipi unaweza kuzifanya kujaribu kuchukua e, hatua za kurekebisha mawasiliano yaliyoharibika 
Katika kila tatizo kuna ufumbuzi. Kitu kimoja ambacho ningelitamani kama ningelikuwa na uwezo wa kupandikiza kwenye vichwa vyetu wote wana ndoa ni kwamba kwanza hakuna ndoa iliyo kamili kwa sababu hatuna wanadamu walio kamili. Uongo kweli jamani. Kila mtu ana matatizo. Ana udhaifu, ana upungufu. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa kwanza uingie na, na mtizamo ulio sahihi. Mtizamo ulio sahihi ujue kwamba hauko mbinguni, huko duniani bwana asifiwe sana. Uli ulio wale wanaye sio malaika ni mwanadamu. Kwa hiyo us, usiwe rigid, yani usiishi maisha ambayo kumruhusu mwenzako hata kufanya kosa kidogo. Maana kifanya kosa kidogo si mke bora, si mwanamume bora. Utaishia pabaya hata ungepewa ruksa ya kuoa mara ishirini hutalizika maana hutampata hata mmoja ambaye hana matatizo. Tuko pamoja ndugu zangu. Na kuna mtizamo mwingine ambao siupendi na nataka kueleza hata wale ambao ni watu wa dini, iwe dini mbalimbali, wa kufikiri kwamba ndoa ni kifungo. Eh? Paka wengine tunasema kwamba unafunga pingu za maisha. Sasa wewe ukianza ndoa na mawazo kwamba unaingia kwenye kifungo cha maisha, si hata kama kabla ya shida tu wewe tayari ni mfungwa. Yaani ni kwamba jamani makanisa, misikiti, jamii inaendesha inaendesha magereza. Magereza yanaendeshwa na vyombo vya serikali. Magereza ni mali ya serikali. Sasa kama wewe umehamishia gereza nyumbani kwako, eh? Yaani watu umetengeneza magereza nyumbani kwetu wakati sisi kisheria hatupaswi kuendesha magereza. Hatuwezi kukubali katika mawazo yetu kufikiri kwamba ndoa ni gereza, ni kifungo, halafu kawa na raha. Yaani umeshajiondolea hata ile uwezo wa kufikiri kwamba hapa na hapo inawezekana nikafurahi. Mtizamo. Ndoa sio kifungo. Ndoa sio jela. Unapoa na kuolewa sio pingu za maisha. Ni mapatano ya maisha ndio, lakini sio kifungo. Maana sasa ninyi tunawafungisha ndoa mmefanya mambo gani mpaka mnaenda kufungana wenyewe? Unatembea na pingu za maisha. Sio kifungo hicho. Ndio maana tunafurahi. Kwa nini ufurahi na wakati ni kifungo? Mtizamo wetu unatakiwa kuanza ubadilike. Hatuoni na maraika lakini waamini kwamba kwenye ndoa unaweza ukapata raha bwana asifiwe sana. Jana nilikuwa naongea na vijana ndoa ni nzuri. Lakini ni nzuri kama we mwenyewe ukiingia huko ndani kujibidisha kuleta mchango chanya kwenye ndoa. Shida ni kwamba kila mmoja anataka kufurahia ndoa bila kufanya kitu. Yaani wewe uingie huko ndani ndoa ikupe raha ya, zake lakini wewe ufanyi kitu kufanya hiyo ndoa iwe na raha. Unaposema mzee hanifanyi hivi au mama amefanyi jiulize kwamba wewe umefanyaje? Umefanya kitu gani ambacho kinamfanya akikukosa aone maisha yameharibika. Naja kuna watu wengine <laughs> Naja kuna mama wengine mtu huwezi kusema lakini kuna watu wengine mpaka wanawaza kwamba huyu mzee au huyu mama akifa nitamshukuru Mungu. Mungu angefungua angefungua vichwa vya watu. Unajua kitu Mungu alifanya alitusaidia huwezi kuona mtu anafikiri nini kwenye kichwa chake. Kuna watu wanaingia kwenye maumivu wanachanganyikiwa wanamwazia mwenzi wao mabaya uongo kweli jamani hawasikitiki lakini kama tungelikuwa tunawekeza kuonyesha mwingine kiasi kwamba kweli usipokuwepo wewe mke usipokuwepo wewe mume usipokuwepo huyu mwanamume aona amepoteza kitu ambacho hawezi kuipata mahali pengine na unaweza kufanya hivyo tu kwa kuingia kwenye ndoa na mtizamo wa kufanya ndoa yako kuwa njema maana ni kwamba nitafanya wajibu wangu Esther mke wangu na atafanya wajibu wake kama tulivyoona mpende mke wako halafu mwanamke muheshimu mme wako kila mmoja na wajibu wake sasa kuna tu achaweza kufanya na ninatamani sana natamani kwamba ni wiki hii kama unaweza kufanya hivyo kitu cha kwanza ambacho ningelipenda kila mwenye familia kuna option mbili kuna chaguo mbili ya kwanza ningelitamani kila familia iamue ni lini itakuwa ikiongea tumia angalau dakika 30 kila siku jamani dakika ngapi dakika ngapi ndugu zangu 
30 na nawapa dakika 30 na pendekeza dakika 30 kwa sababu najua siku hizi ni kizazi cha watu wenye shughuli nyingi lakini dakika 30 za kujiunga na mke wako au kujiunga na mume wako natumia lugha ya kujiunga kwa sababu kila siku mnajiunga kila siku mnajiunga hata leo umejiunga kwa elfu mbili, kwa elfu tano, ili ubaki hewani mnajiunga kwenye vifurushi ili ubaki hewani uendelee kuwa na mawasiliano mwanamke na yeye na mwanamke anahitaji ujiunge na yeye ili ubaki kwenye frequency kwenye mawasiliano na huu ni muda ambao lazima uo umepangwa ni maalum kupanga muda wa kuongea niliwaambia siku ya vikao siku ya nitumia lugha ya vikao na nitaendelea kuwaeleza ndugu zangu kama mahusiano ni kipaumbele huwezi kuepuka kuwa na muda quality time ambao unaongea na mke wako na mme wako kwa hiyo panga muda kwamba jeni asubuhi kabla mjatawanyika kwamba ni jioni kwamba ni saa sita wale mnao mlioko mashambani mna ambao ni wakulima mlioko vijijini nawezekana mkawa na muda mzuri zaidi inawezekana ninyi mkawa na muda wa kuongea zaidi labda mnaenda shambani pamoja labda inawezekana mnafanya biashara zenu pamoja lakini wale tunaoishi mijini najua kuna changamoto wote mnaamka mka naenda njia hii mimi naenda njia hii wote mnarudi mnakumbuka jana niliwaambia moja ya changamoto ni shughuli nyingi lakini kama unataka kutunza mahusiano katika ndoa lazima angalau dakika chache na hizi dakika chache 30 nazozungumza sio zile dakika unasema uh, mtoto amerudi nyumbani au sijui uh, mlinzi amefika hizi sio dakika nazozungumza nazozungumza dakika ambazo mume na mke wanazungumza mambo yanayowahusu yanayowahusu yakikosekana basi mtazamane bwana asifiwe mkae tu mtazamane mpeane pole lakini huu ni muda ambao kwa ingereza nasema ni kucheck in siku yako ilikuwaje huko uliko kwenda mambo yako yaliendaje uliniambia unasikia kitu wa mchana ni kwa sababu jana tulilala tumechelewa labda mume wangu leo tuale mapema ni muda ule ambao ni personal ni wewe na mke wako hauhusu watoto hauhusu nini ni mambo yanayohusu sasa yanayoleta kwenye ile kitu nasema umoja wa ndoa wakati huo Simu zizimwe bwana asifiwe sana. Simu zifanye nini? Jamani watu wanaweza kungoja. Simu zifanye nini? Jamani mbona hamsemi huko? Simu zifanye nini? Zizimwe. Hakuna atakaye kufa. Hata mama yako atangoja, baba yako atangoja. Jamani, zamani tulikuwa hatuna simu. Mbona watu walikuwa naishi? Eh? Mbona watu walikuwa naishi? Ulikuwa unakuta wakati mwingine hata ofisini kuna simu moja. Mtu akiondoka asubuhi hamwezi kuongea mpaka arudi nyumbani watu kwa naishi dakika 30 tu siku chache tu huo muda wa kupeana taarifa yaliyotokea katika maisha yenu mkifanya hivyo kila siku mnapunguza vile vihasira hasira vile frustration vinavyojengeka na mtafuta mtu apatikane hewani lakini na chat na watu wengine mara nasema nitakupigia baadaye hapigi kumbe kuna emergency mtoto ni mgonjwa eh au mzee amepata matatizo kazini anahitaji siji namna gani amekuwa mahali una una, 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 una njema lakini unasahau mume familia anatakiwa kuwa priority namba moja. panga huo muda ukiona kila siku haiwezekani option ya pili ni kupanga kutoka angalau mara moja kwa wiki ili kupata muda wa kuongea au na kucheck in bali inapofanya kazi kila wiki kila baada kila wiki Jumatatu asubuhi wale wote mnaofanya kazi mnajua Jumatatu wengi mna, mna vikao maofisini au Ijumaa na mabosi wenu na wafanya kazi kupanga mipango iliyo ya wiki inayofuata au kuangalia aliyopita sasa kwa nini familia mnajua familia ni kampuni familia ni kampuni kubwa sana ukiangalia familia zingine ni kampuni Unawezaje kuendesha kampuni ya nyumba yako bila vikao bila mawasiliano itakufa tu hakuna mawasiliano ya kampuni yenu wanahisa hawaongei hiyo biashara ita, itanoga kweli hiyo Bia, familia ni kampuni angalia bili zako kwa mwaka angalia miradi yako kwa mwaka angalia watu wanaokutegemea angalia transaction pesa zinazotumika kutoka na kuingia familia ni kampuni kubwa sana 
Kwa hiyo ukifikiria tu wale mnaofanya kazi ukasikia kwamba hii nao ni kama business. Angalau tufanye hata tunavyofanya huko. Ambapo ukiwa dukani lazima ufunge hesabu. Lazima ufanye inventory ili kujua kwamba umeuza nini kimebaki nini. Hata familia nayo inatakiwa kwamba tufanye inventory tujue kilichokwenda, kilichobaki, kilichoharibika, kinachotaka kurekebishwa. Je, kuna malalamiko, kuna mwenye shida, kuna changamoto zipi? Lazima kuwa na vitu vya namna hiyo. Ende familia ni kama kampuni lakini kampuni wanaopendana. Bwana asifiwe sana. Sasa kama unaweza kumpa muda bosi wako tena mwenye unajisalimisha nimekuja bosi kwenye kikao mke wako mke wako. kwa nini msiongee na nini kwa hiyo panga siku na muda maalum kama uweze kufanya kila siku angalau mara moja kwa wiki ambao mnasema kuna muda maalum jeni jumatatu jeni jumapili na wale ambao tunafanya shughuli ambazo tunapaka tuweka vitu kwenye kalenda weka kwenye kalenda hata mtu akisema ase bosi Mzee naomba nikuone Jumatatu. Ah okay saa ngapi? Saa 12. Ah saa 12 siwezi na appointment fulani. Unaja kueleza na appointment na mke wangu lakini unajua kwamba huo muda haufanyi nini? Haugushwi. Ah tufanye Jumanne kwa sababu umelinda huo muda. Na kama kuna kitu kweli cha dharura basi nasema ngoja kwanza niche kitu fulani. Nenda kwa mama, nenda kwa mume wako, kuna kitu kimetokea hiki, kuna hivi tunaweza tukabadilisha muda wetu wa kukutana na kuongea mambo yetu ikawa basi fulani utaona mabadiliko makubwa sana mimi na washuhudia kitu ninachokuzungumza nimekifanya Uta, utaona mabadiliko makubwa sana katika maisha yenu utakuta kwamba hakuna ule mrundikano wa vitu ambavyo vinabaki kifuani bila kusoviwa bila kutatuliwa unapofanya hivyo makusudi yake ni kutafuta ile kuwa na umoja katika ndoa umoja ambao unawafanya muweze kukaribiana ule umoja ambao tulisema kwamba lazima muwe na harmony of the mind mawazo yenu mipango yenu mmeiongea mmefikia mahali ambapo muna mwelekeo mmoja mnajua mnakokwenda mnajua mtafikaje na mnashauku ya kwenda huko lakini pia katika kufanya hivyo mnapata mle mshikamano wa hisia zenu kurumiana mnaweza kutazamana ndani ya mioyo na kujua kila ambacho mwenzi wako anakifikiria na ukajua namna ya kumtia moyo na mwisho mnapata ule muafaka wa kuwa na nia moja mnaendelea kuwekeza kwenye ndoa na kuwekezana katika maisha yenu unamjali na unajali ndoa yako huyu mwanamume na huyu mwanamke watafurahi na mwisho familia itafurahi ni waombe wiki hii homework hata kama hujui nini pangeni angalieni muongee mume na mke ni lini tunaweza kuwa tunakutana ni masaa yapi jioni tunaweza tukaongea ili mwaone kama hili jambo linaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu bwana apate kuwabariki sana hebu tupate kuomba asante Mungu wetu unatamani kuona familia zetu zikifanikiwa utusaidie kuwa na utashi utusaidie kufanya mabadiliko yanayowezekana wote kwa pamoja ili tupate kunufaika katika umoja huu na ndoa ulizotupatia tunaomba katika jina lako Yesu amen
sana vijana wenzangu kutoka Kinyerezi Mungu awabariki sana Amina asante sana vijana wa Kinyerezi ni kukaribisha tena mpenzi mtazamaji na mtikilizaji wa mato, matangazo haya kutoka hapa Kinyerezi mubashara kabisa na ni kukumbusha tu mwanzoni tulikutajia namba ambazo unaweza ukapiga hapo na kupata huduma ya maombi majibu ya maswali yako lakini pia na ushauri pamoja na namba hizo tumia pia namba hizi ninazo kwenda kuzisoma hapa na narudia 0763393909 na nyingine ni 0625354 0625354463 Asante sana Umolo. Tumepokea taarifa za vituo mbalimbali. Tumepokea taarifa kutoka kule Voice Secondary. 17 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Amen. Voice Secondary mbarikiwe sana. Yudom tunapata taarifa zenu. Tunaambiwa zaidi ya watu 200 kila siku wanahudhuria kwenye hiyo mikutano. Mm. Lakini kule Kibada, Kigamboni Uh, ba ya sh, inaitwa Shalobalo mbarikiwe sana kwa sababu kuna kituo na kila siku jioni watu wanapata kusikiliza neno la Mungu 
Hatari sana hiyo na inabariki sana ujumbe wa injili ndani ya baa. Lakini kule katika hospitali ya Harry Adventist Mission kule Kigoma wagonjwa wanapata pia neno la Mungu kila siku jioni na mafundisho haya yanawafikia pale mbarikiwe sana pale Heri lakini pale mabatini Mwanza kuna kituo kikubwa sana ambacho kinahudhuriwa na watu zaidi ya miambili kila siku mbarikiwe sana hapo hapo mabatini pale pasiansi Mwanza pia katika ile stendi ya pansiansi watu zaidi ya nne na ukiangalia picha yao hapo unakuta wametawanyika sehemu kubwa mpaka karibu na barabara barikiwe sana amina watu wa sakaya Mungu aendelee kuwabariki na kule chalinze watu 39 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na bado wanaendelea kuwa na vituo 25 na Yesu anazidi kuinuliwa amina. Mungu awabariki sana mtende singers na wakaribisha kwa ajili ya wimbo na baada ya mtende singers kumaliza kuimba basi tutaketi kumsubiri muhubiri ni kualike tena jioni ya leo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa ajili ya baraka za pekee za somo la jioni ya leo Mungu anao ujumbe pia kwako leo ambao unasema kushinda katika kushindwa kushinda katika kushindwa baki nasi uendelee kubarikiwa amina tusimame wote tunapoimba Sifada ike mioyoni Mwamini ni bwana mungu Bwana yesu Ali ahidi Ali bwana Situ wepo Siku mwote Siku mwote Tuta
Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchokaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kokoo. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kwa nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Kinyerezi mwaka 2019 nyumbani hatimaye Jioni ya leo Mungu wetu ni mwema na ametubariki tena kwa mara nyingine kuwepo katika vituo mbalimbali ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania na pia hapa Kinyerezi kanisa la Adventist wa Sabato jioni ya leo. Punga mkono papole ulipo na kama unanisikia Bwana kubariki sana. Karibuni sana jioni hii ya leo na mambo machache kabla hatujaingia katika somo la jioni hii. La kwanza angalau kidogo tu ni shiriki pamoja nanyi katika vituo mbalimbali tu kwa uchache mno tukiwahimiza kuendelea kutuma taarifa zenu uh, kupitia zile namba ambazo zinatolewa ili zifikie taarifa hizo kwa watu wanaohusika nasi kwa waminifu kabisa kwa maana ya watumishi wa Bwana wanaotangaza hapa waweze kuwajulisheni kinachoendelea vile Mungu anavyobariki watu wake watu wa Mungu wa, wa, wa mpembe katika kijiji kile cha Nanga pakani kabisa mwa Tanzania na Kongo. Bwana awabariki sana watu wa Mungu wanaohudhuria kwa mamia katika kituo hiko. Na Bwana awabariki mno. Nazungumza juu ya watu walio katika kituo cha Kirindoni na Ndagoni kule mafia. Bwana awabariki sana. Namkumbuka pia mchungaji Nicholas Rupia. Bwana akubariki mno. Mnapotufuatilia katika vile visiwa Zanzibar kule, Bwana awabariki sana. Nakumbuka watu wa Bwana wakiwa wengine afya yao sio nzuri, lakini wao katika kile uh, ile Australia heri, Kigoma, Bwana awabariki sana. Mnapoendelea kupata baraka za Bwana katika mikutano hii na afya yenu Mungu wetu aweze kuarehemu. Watu wa Mungu walioko pale Suguti soma vijijini bwana wabariki sana wanahudhuria kwa maelfu na ukiwa pare bwana wabariki mno tunawaombea neema ya bwana vituo vile katika katika mkoa ule wa Geita vituo vya General Tire magema kule nyamarembo Betheli Ah bwana wabariki sana na tunasikia habari zenu kadhalika kwa uchache kabisa wako watu wa Mungu katika kanisa la Mbauda pale kwa Mrombo Stand Ngarinaro Star Bay bwana wabariki kwa wingi wenu katika vituo hivyo vyote na jioni ya leo tunawasalimu bwana watawajalie safarini kuelekea nyumbani tunakumbuka katika kanisa la Mtanda anazungumza kitu kidogo juu ya Mtanda Mtanda ni kanisa lioko pale Rindi Miongoni mambo makubwa ambayo wamefanya katika conference hii watu wa Bwana wa Kurugenzi wamesambaa wanatiana moyo na wachungaji wa mitaa kuona vituo vinavyoendelea na kutiana moyo na nikikumbuka hata leo nimewasiliana mchungaji uh, ambaye amenipatia taarifa hii maheriwa akiwa pale katika mtaa ule wa Lindi lakini pia nimewasiliana na mtumishi wa Bwana nitakueleza jina lake sio muda mrefu ambaye amenijulisha pia kwa ndani zaidi juu ya mambo haya kituo hicho cha kanisa la Lindi pale Mtanda Uh, kituo hiki kilianzia kanisani lakini baada ya siku tatu miongoni mwa wasikilizaji mzee mmoja ambaye bwana amemtumia kwa namna ya pekee utakubaliana na mimi ya kwamba bwana anamtumia sana huyu si mwingine ni mzee Silvester mzee Silvester ni mwenyekiti na huyu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa 
lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya mtanda primary school yeye miongoni mwa waliohudhuria pale katika siku za awali akaona mikutano hii na mafundisho ya pekee tu yanafanyika tu hapa akapata hamu kwamba nyumbani mwake wote waweze kuyapata na majirani kwa hiyo akatoa ombi rasmi maana ilianzia kanisani na akasema ikiwezekana kiende nyumbani ili watu wanaotuzunguka wote pamoja na majirani na wapitaji wapata habari njema ombi ambalo kanisa lililivia haleluya na kituo kikahamia nyumbani kwa huyu mtumishi wa Bwana Sylvester. Na jambo la pekee ni hili. Huyu huyu mtumishi wa Bwana ndiye anahamasisha watu, anaalika watu na watu wanakuja na kuketi. Bwana akubariki sana. Na aliami si juma hili kanisa limefanya kitu cha pekee sana hapa. Watu wa Mungu watapata chakula cha jioni hapo katika kituo. Haleluya. Wasikilizaji wote na watazamaji hapo katika kituo cha mtanda hapa nyumbani hapo kwa mzee Sylvester kanisa limeandaa watapata chakula cha jioni na kuendelea kupata mafundisho haya mbashara bwana wabariki sana pasta ukiwa pale pasta mapima ambayo yuko pale na ratibu sasa yuko kule mtwara bwana wabariki sana lakini pia mzee Sylvester bwana akubariki mno Ninayo habari njema pia huduma za afya zinaendelea pale Rombo bwana wabariki watu wanapimwa afya zao wanapewa ushauri wanapewa matibabu wanawaandikia referral waendelee mahala fulani ikiwa itahitajika uchunguzi zaidi bwana wabariki sana madaktari wamejitoa wanafanya kwa huduma hizo bure kabisa watu wanatoa dawa hawatumia muda wao bwana wabariki sana Tunayo furaha ya pekee pia kuwajulisha katika ile timu ya Atap na madaktari hapa Dar es Salaam wanafanya huduma hizo hizo kila Jumapili katika maeneo muhimu sana wanafanya segerea stand wanafanya kule kinyerezi stand na wanafanya mbezi mwisho stand kila Jumapili kadhalika huduma hizo za afya timu nzima ya afya na Atap wako katika kugusa afya za watu Bwana wabariki sana jioni ya leo haleluya kesho kesho ni siku ya maombi na maombezi ni siku ya kusogea katika kiti cha rehema kwa ajili ya wagonjwa kwa ajili ya mahusiano sisi na Mungu na wanadamu wenzetu iwe ni katika ndoa ni uhusiano kati ya mtoto na baba na baba na mtoto ni uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa mfanyabiashara mwenzako ni siku ya uponyaji wa mahusiano na ni siku kadhalika inayohusu uponyaji wa afya magonjo gani uko nayo kio starini ukiwa nyumbani katika mikutano hii sanduku kwa ajili ya maombi hayo yako kwenye hivyo vituo tafadhali viongozi wetu kwenye vituo andaeni wekeni hapo weka sanduku hilo na hata hapa kinyerezi kadhalika kesho kuna siku hiyo maalumu kabisa Tafadhali Mungu atujalie katika siku hiyo. Karibuni kesho saa muhimu kabisa ambayo Mungu wetu ametupatia. Nani wakaribisheni jioni ya leo katika somo la pekee linalo tuelekeza katika tumaini lililo imara. Ndani ya mfululizo ya nyumbani hatimaye kuna kitu ambacho ni halisia kinawapata wakazi wote wa dunia wakati fulani watu wanaweza yakakiona kitu hicho na wakadhani nyumbani hatutaweza kufika kumbe ni hatimaye tutaenda nyumbani lakini tunahitaji kuelewa biblia inatueleza jambo muhimu kabisa iki kinachotokea leo kinachotokea kesho na kitakachotokea miaka kadhaa nini ufumbuzi wake tuwapo safarini kuelekea nyumbani hatimaye ni wakaribisheni jioni ya leo Jioni ya leo katika siku hii tena yenye somo linalosema kushinda katika kushindwa kushinda katika kushindwa fumba macho tuweze kuomba baba yetu wa mbinguni jioni ya leo neno lako litutangazie kushinda katikati ya kile kinachoonekana kushindwa Tuvuvie kwa uwepo roho wako mtakatifu. Tupatie furaha na tumaini na ujasiri na faraja. Tufanyie hivyo jioni ya leo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kushinda katika kushindwa. 
kama kuna kitu ambacho Biblia inatangaza watu wanakutana nacho na wengi wametafuta ufumbuzi lakini unaacha maswali mengi mno Biblia inayo nafasi jioni ya leo kutueleza tunavyoweza kushinda katika kushindwa Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ayubu sura ya 17 soma pamoja nami fungua Ayubu hapo ulipo fungua Ayubu Nahitaji nisome pamoja na wewe. Hayubu sura ya kumi na saba. Yako maneno ambayo Mungu wetu anahitaji tuweze kuelewa kushinda katika kushindwa. Hayubu kumi na saba. Hayubu kumi na saba. Msari wa kumi na tatu hadi mstari wa kumi na sita. Biblia inasema wakati wa mafungu hayo hayo yakiwa hapo kwenye skrini yako. Nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu nikitandika marazi yangu gizani ikiwa nimewita uharibifu wewe u baba yangu na kuliambia buu wewe u mama yangu na umbu langu basi tumaini langu li wapi li wapi tumaini langu msari ule wa 15 basi tumaini langu li wapi na tumaini langu ni nani atakayeliona mstari wa 16 litashuka kwenye makomeo ya kuzimu itakapokuwa raha mafumbini sikiliza ndugu zangu wapendwa haya ni maneno ambayo ayubu aliyasema katika mazingira magumu maishani mwake aliugua ngozi yake ikachakaa ikaliwa na kila aina ya ugonjwa ambao anashindwa kuelewa ni nini pumzi bado iko ndani yake moyo bado unasukuma damu lakini kila mahala kila kitu kimejaa homa bibi anasema yani alisikia maumivu kila sehemu hata kulala hawezi kuketi pia hawezi kula chakula hawezi maisha hayo kwa yeye aliyekuwa mtu maarufu sana katika nchi ya usi swali lake kubwa ni hili Tumaini ni wapi? Naomba usikize vizuri sasa. Tunaporudia kwa taratibu sana mafungu haya. Anaanza msari wa 13. Nikitazamia, nikitazamia, ili neno kusema nikitazamia haimaanishi kutazama tu namna hii. Anamaanisha hata kama katika lugha yake ilivyoandika anasema hivi, hata kama nikingojea, hata kama nikisubiri hata kama nitaendelea kuahirisha ona kinachoandikwa hapa anasema hivi kuzimu aha kuwa nyumba yangu hata kama nikitazamia nikaendelea kucherewesha nikaendelea kungojea kuzimu ni nyumba yangu ni nyumba yangu kuzimu ni nyumba yangu nasikiliza anavyoelezea kama ni nyumba yake Sema nikitandika marazi yangu gizani ayubu analeta kama vile mswahili mmoja kama vile mwanafasi mmoja anayetengeneza lugha ya picha ayubu anasema hivi anaona siku akienda kaburini katika kuzimu anaona analeta picha kana kwamba mtu anatandika anaweka matandiko kama vile ni kitanda cha kulala halafu anasema nina kama vile natandika kitanda gizani anachosema ni hivi kuna giza tupu lakini kitanda gani anafanya hivi ona mstari wa 15 biblia inasema hivi ah mstari wa 14 kabla ya mstari wa 15 ikiwa nimeuita waribifu wewe u baba yangu ayubu anasema hivi nikienda kuzimu ninachofanya nimealika waribifu nimeita waribifu halafu anasema huo waribifu ndiye anakuwa kama baba yangu ndiye anakuwa kama mzazi wangu wakati ambapo uharibifu unakuwa kama mzazi anachosema ni hivi mtu akifa uharibifu ndio uhusiano wake nasikiliza anavyoelezea maneno haya anasema hivi na kuliambia bu wewe u mama yangu na umbu langu bu ni nani basi bu ni funza bu ni funza anasema nikienda kaburini katikati ya giza ndipo uharibifu anakuwa kama baba yangu halafu funza wanakuwa ndiye mama na ndiye dada 
Yaani Ayubu anasema ni hivi mtu akishakufa kinachofuata ni uharibifu anaona wale funza wanaoozesha kila kitu wanaoozesha majani wanaoozesha hata nguo wanaoozesha kitu chochote safari hii Ayubu anasema nitaliwa na funza na wakati huo anakula maisha yangu anakula nyama zangu anakula kila kitu changu wakati huo anakula kana kwamba ana uhusiano wa baba wa mama na mtoto kama vile huyu ni dada lakini ni uharibifu unakula wakati nikiwa kaburini Harapo sema hivyo anaacha swali la karine nyingi na swali lake ni hili wapendwa mstari ule wa kumi na stano basi maana ya basi ni kwamba ikiwa ndivyo kama hayo ndio maisha yaliyokufa kwamba ataoza ataliwa na funza kiwa hayo ndio maisha sikilisa anasema hivi msari wa 15 basi tumaini langu ni wapi tumaini langu ni wapi yani ayubu anachosema ni hivi siku mwanadamu anapokoma kuishi anapokufa kinachotokea ni hivi ataharibiwa kabisa na uharibifu ataoza na kuliwa na funza hatua ambazo kwa kweli alikuwa tu ana nguvu alikuwa anafanya hivi na vile lakini sasa hawezi kusogeza mkono hawezi kunyanyua mguu wala hawezi kutamka wala macho zipepesa akiwa kwenye udongo anapoita ni kuzimu funza sasa wanapewa uhuru wa kufanya wanachotaka ayubu anasema katika hatua kama ile katika mazingira kama hayo wakati atafunza anakuwa ni mbabe kiasi hicho anashughulika kiasi hicho wapi tumaini langu swali lake ndio hilo tumaini langu li wapi katika hali kama hiyo tumaini langu li wapi hayubu haulizi tumaini langu ni nini hapana Haulizi ya kwamba what is my hope tumaini langu ni nini hapana yeye anaulisa where is my hope biko wapi tumaini haulizi swala <coughs> sorry hauzungumzi swala la la la, la, la kitu gani a a anazungumzia wapi anachosema ni hivi msingi wa tumaini foundation chimbuko la tumaini source of my hope itakuwa wapi Hasemi ni ripi? Aa, anasema wapi? Yaani fikiria wewe ukiwa pale. Unajifunga nguo unatembea. Unafanya moja mbili tatu. Siku hiyo umebebwa kwenye jenesa. Siku hiyo wewe umewekewa pamba pengine. Siku hiyo wewe umewekwa hapo kwenye jenesa. Haujui kinachoendelea katika hatua kama ile. Unatumaini gani la kuwepo baadaye? Hiyo ndio swali la Ayubu wakati akiwa anaumwa anaona kabisa kifo kiko mbele yake waswahili wakasema umeugua mpaka unaona unachungulia kaburi ndani ya mazingira hayo sikiliza ndugu zangu wapendwa ni rahisi sana leo kuona kana kwamba tuna uwezo wa kila kitu lakini ngwani niwaambie wapendwa jioni ya leo ukitaka ujue mwisho wa ujanja wa mwanadamu ni kifo ni kifo ni kifo peke yake na ukimuona hapo mwanadamu aliyekuwa anasumbua kijiji kisima aliyekuwa anasumbua watu katika jamii aliyekuwa anasumbua pengine serikali aliyekuwa anasumbua wazazi wake nyumbani na ndugu zake leo leo hawezi hata kupambana na funza leo hawezi hata kufukuza inzi leo hawezi hata kugoma chochote leo katika hali kama hile inahitajika jibu la swali la ayubu where is my hope katika saa kama hiyo tumaini langu li wapi jioni ya leo kuna habari njema kuna kushinda katika kushindwa haleluya wakati watu wanadhani umeshindwa la bado kuna ushindi kwa sababu gani anasema hivyo soma pamoja nami katika mwanzo sura ya tatu na mstari wa 19 usikilize neno la bwana linavyosema katika mwanzo sura ile ya tatu na mstari wa 19 Biblia inasema kwa jasho la uso wako utakula machakula kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi 
ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana huu mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi Mungu alisema ukweli kwamba sisi ni mavumbi baada ya dhambi mavumbini tunarudi na ndio maana Zaburi 89 na mstari wa 48 hapo kuna swali linahojiwa Zaburi 89 na mstari wa 40 na nane swali jingine ambalo linafanana na Ayubu linaulizwa na mtunga Zaburi ha Zaburi 89 na mstari wa 48 na Biblia inasema hivi Ni mwanaume gani atakayeishi asione mauti atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu Ni mwanaume gani wapendwa atakayeishi asione nini wapendwa Asione nini wapendwa Anachohoji hapa ni kwamba ni nani anayeweza kuishinda vita ya mauti Ni mwanaume gani Ndio maana swali leo linakuja kwamba nani atakayesema hawezi kuwa chini ya mauti nani Hakuna Hakuna kila mahara ukienda unakuta makaburi majina yameandikwa alisari wa tarehe hii alikufa tarehe hii wale wanaoboresha zaidi wanasema alikuwa anaitwa nani kama alikuwa ni profesa wanasema profesa fulani lakini pamoja na profesa yuko kwenye kaburi mwingine alikuwa ni kiongozi bila kujali ni wa dini bila kujali ni wa chama bila kujali ni wa serikali lakini kaburini ni mwanaume gani atakayeishi asione mauti Mungu alisema ninyi ni mavumbi mavumbi ni mtarudi ni mwanaume gani wote tunaosikia jioni ya leo nani anaweza akabeza mauti nani mauti ni kitu cha pekee kinashika kila mtu kinapeleka kaburini na kinatoa mpaka watoto tumboni kinamwacha mama akiwa mzima mauti inafuatilia mpaka mtoto tumboni inachukua watoto wadogo inachukua watu wazima hakati mwingine inachukua yule ambaye alikuwa bado anatunza familia yani anabaki watoto ambao ujui watakulaje watalalaje watasoma vipi maisha yao atakuwaje mauti hajui chochote kinachoendelea na anaingilia kati inawakuta wapenda nao ndio tu kesho wafunge ndoa yao na mauti ajui mipango iliyopo chakwe kimeshaandaliwa watu wameshasona sare walishaweka kamati mauti ajui chochote mwanaume gani imeweka bibi harusi katika kaburi imeweka bwana harusi ndani ya kaburi haifahamu chochote ndio mtu amechaguliwa ndio tu kiongozi wa dini ndio amewekwa hivi karibuni ndio tu amewekwa mwakilishi wetu katika upande wa wanasiasa ndio tu amewekwa ni viongozi wetu lakini unashangaa hata hajaingia ofisini ndani ya miezi kadhaa mauti ameshaingia kana kwamba ana wivu mwana umegani where is my hope tumaini langu ni wapi katika saa kama ile ri wapi tumaini ri wapi ayubu anachosema ni nini anachotuambia tufanye ni nini anachosema ni hivi kuna haja ya kutafuta mahara pa kuweka tumaini kabla mshahara wa mauti haijagonga katika nafsi yangu na ya kwako kwa sababu nipende nisipende mauti ni adui lakini biblia inasema atashindwa mwishoni na kwa sababu hiyo kabla hatujafikia na walisia huo wenyewe huko mbele anataka Mungu tuelewe ya kwamba hapa kuna siri ya kushinda mauti katikati ya kushindwa na kwa sababu hiyo jioni hii ya leo kuna watu wanajiuliza tumaini ni nini basi unajua leo kuna uelewa mpana sana watu wanaelesema kuna kauli moja inasema kwa kuwa maisha yapo kuna tumaini hiyo ni tafsiri ambayo dunia hii inajaribu kuitumia kama bado kuna uwai kama bado kuna maisha kuna tumaini while there is life there is hope lakini ukifuatilia unagundua si kweli inahitaji tafsiri pana kuliko hiyo kwa sababu tumeona watu wakiwa wana uwai wakiwa wana maisha haya lakini aliposhindwa mitiani yake ni mwanachuo anajirusha kutoka orofani anakufa lakini alikuwa na maisha alikuwa na uwai maana yake ni kwamba mtu anaweza akawa anaishi lakini akikosa tumaini hakuna maisha tafsiri ya biblia ni hii kama kuna tumaini kuna maisha kama hakuna tumaini hakuna nini hakuna maisha huyo ni mchumba 
halafu mwenzi wake mchumba wake baadaye anageuka anapogeuka anatumia kororo kwenye wakati huo anakoroga za kutosha anasema kuna haja ya kuishi kwa nini tumaini lake limetoweka maana aliweka juu ya mchumba na alipoweka akasaritiwa akasema kuna haja ya kuishi where is my hope tumaini langu ni wapi wapi tumeweka ikiwa ni ndani ya nyumba nyumba niliyojenga nzuri siku ukasikia imepata shoti ya umeme imeteketea yote Where is your hope? Tumaini lako litakuwa wapi? Wakati ile nyumba ambayo una nyingine inapotoweka. Wakati afya inapotoweka. Wakati cheo kinapotoweka. Wapi tumaini lako? Tumaini ni mche mororo sana. Mche mororo sana. Ni rahisi sana kuusaga ukapotea. Mche mororo inavyoonekana kwa mujibu wa Ayubu anachotuambia ni hivi ni salama sana kupalilia mche wa tumaini na kuhakikisha ya kwamba umeweka juu ya nani kabla mshale wa mauti haujaingia na kuichoma nafsi yako wako watu ambao mpaka leo wanapata ushauri wa madaktari wa akili si kwa sababu walikula vitu vibaya lakini ilitokea tukio baya maishani mwake pengine la mzazi wake pengine la mwenzi wake pengine la mtoto leo hakuna kitu kinaendelea hajielewi kama yuko nyumbani ama yuko nyumbani so, so imeenda wakati linapotokea ambalo halijawahi kuingia kwenye akili yako wakati haujui cha kufanya wakati limetokea usilolielewa unapojaribiwa kupita unavyoelewa wakati mshale wa mauti unapogonga nyumbani tumaini lako litakuwa wapi litakuwa wapi litakuwa wapi ro tumaini jioni ya leo biblia inataka tuelezea tunaweza bado kuweka tumaini letu maala salama ili ikitokea tumeshinda katika kushindwa haleluya tunaweka maala salama ni wapi Hayubu sura ya saba na msari ule wa kumi anzia mstari wa tisa. Hayubu sura ya saba hanayo maneno pia ya kutueleza. Hayubu sura ya saba soma pamoja nami mstari ule wa tisa. Mstari wa tisa. Na Biblia inaeleza maneno haya. Wakati kama huo tumaini langu ni wapi? Biblia inasema maneno haya ambayo bado mtumishi wa Bwana anaendelea kufuruza akisema Ayubu Sura ile ya saba mstari wa tisa na mstari wa kumi Biblia inasema kama vile wingu liko mavyo na kutoweka ni hivyo huyo ashukae wapi ashukae wapi ashukae kuzimu e eh, hatazuka tena namna gani Unajua leo kuna watu wanasema nimeona msukule, nimeona mzuka. Watu wanamzuka. Sikizeni wapendwa, hakuna kitu kinaitwa kuzuka. Natawaambia kitu cha pekee kwa sababu shetani anajua anachokifanya. Stories zimetengenezwa leo za watu wanaosema walienda baharini, chini ya bahari. Na masimulizi ya namna hiyo ya kusema kwamba nilishatekwa nikaweka mahala na halafu nikarejeshwa baadaye ndugu yangu alifanya dawa hii na hii nikarejeshwa kuna masimulizi kama hayo ndio yanasema hawatafanyaje mtu akienda kaburini atazuka atarejea na wakati fulani hawa watu wanatudanganya kwa sababu shetani anaweka mbegu ya uongo anawaambia leta dawa mimi nina dawa hapa nitakutengenezea dawa mtoto wako atafuka atarejea na unamshangaa unamshangaa kwa sababu gani unajua kwa sababu nyumbani kwao kuna makaburi mnanisikia mnanisikia watazamaji kule kwenye vituo Yaani mtu anaamua anasema nataka nikupatie dawa hili ni kutengenezee dawa mke wako aweze kurudi na nyumbani kwake kuna nini wakati hao wanakufa dawa yake ilikuwa wapi Unajua hapa kuna keusi na ukiweka hapo utafanyaje na usipoangalia ukweli wa Biblia kuna kuliwa sana sana Nikam mtu anasema nataka nikupatie dawa ya kufanya biashara ichanganye hata yeye hata duka hana. 
na unajiuliza jamani kama yeye ana dawa ya kuvuta wateja paka hela zinamwagika si angeanzisha duka yeye mwenyewe anakuambia leta kuku leta mbuzi unashangaa tu yeye anaendelea kunawili kwa sababu Biblia inasema hivi hawawezi kuzuka ni uongo tu rafiki zetu ndugu zetu albino wamepata shida katika miaka kadhaa hapo nyuma eti mganga anamwambia ukipata kiungo cha albino umepata Tanzanite umepata armas umepata dhahabu sasa kweli kama ingelikuwa ni kweli si albino leo angelikuwa matajiri wa kwanza maana wewe unakaa sehemu tu ka kiungo yeye kila kitu ndivyo alivyo lakini kwa sababu ishetana tuchanganya tunaona hivyo viungo na tutaperi kweli kweli wakati fulani ikiwa data data cha nne mama yangu mkubwa aliugua alipougua wakatoni bakisa ndani ya miezi miwili kufanya mtihani wangu form 4 mama mkubwa alipougua ikashindikana ustalini au ikabidi wampeleke nyumbani lakini pale nyumbani pia wakapata ushauri mwingine wa kumpeleka kwa waganga wa kienyeji nadhani ananisikia kama atakuwa anafuatia mikutano hii na alipopelekwa pale ikabidi niondoke kutoka msomo vijijini nikapiga mpaka nikaenda huko sehemu inaitwa Kiabakari nilipofika pale kwa baskeli nimefika pale nikamkuta mama yangu mzazi akiwa anamuuguza pale nikamkuta na yule mganga lakini mama yule mkubwa hawezi hata kusema na mimi yani hajielewi kinachoendelea kesho yake kwa sababu nimepaswa nirudi nikajiandaa na mtihani yule mganga akajua ya kwamba niko form 4 akaniambia sikiliza kijana mwanangu nataka nikupe dawa ukafaulu mtihani but nzuri Mungu alishanisaidia kuelewa <laughs> nikamwambia nashukuru sana kwa dawa zako ila nilishafaulu mtihani mingi bila dawa yako haleluya na unajua mtihani ulikuja wa form 4 na nikafaulu bila dawa yake. Na unajua wakati fulani unafanya biashara, unapeleka tu kwa waganga, unaliwa tu. Bwana nikwambie fata taratibu za kufanya biashara bado utafanikiwa. Ustaperiwe na watu hao. Ni waongo, ita wataalamu, ujifunze kwao lugha na bidhaa, bei na soko. Fata taratibu, utafanikiwa ile wa mtu amekaa pale nitakupandisha cheo haujawahi kupanda cheo takupa dao na mtu mzima kabisa mwingine ni msomi kabisa anachanjwa chara ametuna pale kama nguruwe lakini nataka niwaambie tu pekee vua nguo mwili mzima anapigwa chale kama jembe anapigwa chale na kakazeka fulani hivi kisa tu kanabobonya maneno yasiyoeleweka ndugu zangu niwaambie wapendwa hakuna cha chale kama nafasi ya uongozi bwana atakupatia badili tu tabia haleluya hii haya haya maisha yanahitaji uweze kujua upana wa jambo hili. Ibilisi amejipenyeza na ameshikilia watu na watu wamekaa katika hali kama hiyo. Na hivyo nikamwambia nimefaulu mitiani mingi bila dawa yako, akaniambia akanitajia watu waliofaulu aliowapa dawa. Nikamwambia safari hii na mimi utanisajili kwa waliofaulu bila dawa yako. Wame wadanganya hapa kwa kina dada hapa, patie dawa ya mapenzi. Ya mapenzi wakati yeye anawake mpaka sasa ni watano au yule wa kwanza hana alishatimua mbio alikuwa wapi na dawa zake Hana sikudanganye mtu pasta migomba na tueleza hapa mahusiano nayo pasta kuwa alafu ona sema ana dawa za mapenzi na siku moja nikakuta bango kubwa professor fulani fulani dawa za mapenzi dawa za biashara dawa za nini nikasema angalia huyu angalia huyu mfuatilie uone kama mapenzi anayo nyumbani kwake Najua ni vituko sana na watu wanaenda wanamwagika wengine na elimu zao na nini wanaenda dawa za mapenzi. Na mapenzi. Bibi inaeleza ya kwamba hapa rudi pale Ayubu sura ya saba msari wa tisa kama vile wingu likomavyo na kutoweka ni vivyo hivyo ashukae kuzimuni hatazuka tena namna gani kabisa msari wa kumi hata rudi tena nyumbani mwake hata rudi tena nyumbani mwake wala mara pake hapata mjua namna gani tena unashangaa na sema eti nisikia usiku anagonga dirisha nani baba yangu mzazi na ni yupi huyo alikufa miaka mitano iliyopita eti akasema mnaharibu sana ngombe wangu usiku ye, kwenye dirisha ye. na sauti ni ile ile upo mbele tutaja kuangalia maana shetani anaigiza corporate sauti zetu kila kitu Hili aaminishe watu ubiri lake la kwanza ni hili hamtakufa hakika 
Ha ndio mwanzo sura ya tatu Alimwambia ile mwanamke, "Hamtakufa hakika." Na anaendelea kuchanganya watu, waona hawafi kabisa. Anaigiza sauti. Ni Tanzania hii, Tanzania hii. Baba mmoja akiwa ameshafahamu ukweli, binti yake alifariki. Alikuwa na rafiki yake, binti wa miaka kama 13, 14. Alikuwa na rafiki yake jirani. Siku moja imepita ndani ya miaka miwili, akaona watoto wawili wanakuja. Moja wapo ni yule rafiki wa binti yake. Halafu wa pili ni yule anayefanana na binti yake aliyefariki miaka miwili. Mzee alikuwa amekaa pale nje ameketi muda kama wa saa 8 sa, muda kama wa saa za jioni. Wakija wana bashasha teri, yani wanapongezana na wameshasimuliana mambo kibao kweli kweli. Akafika akasema shikamoo baba. Anamsalimia baba yake yule ambaye you hai. Rafiki yake na aliyekuwa rafiki yake na binti yake. Yule mzee akaitikia maraba. Halafu huyu anayejifanya kuwa binti yake na akamsalimia shikamoo baba. Yule baba alishajua ukweli akakataa kuitikia. Sasa huyu anaye aliyekuwa rafiki yake asema baba ndio yeye ameniambia wakati wanazika alikuwa tu kwenye migomba hapo alikuwa anaangalia amenisimulia yule baba akasema huyu sio binti yangu binti yangu alishakufa akasema hapana alipoona wanababaika hawafu anaendelea kumshawishi akakumbuka akatamka maneno haya kwa jina la Yesu ondoka alipotamka hivyo kufumba na kufumbua alibaki yule aliyekuwa rafiki wa binti yake Unaweza ukakaa na shetani kama alikuwa ni fundi salama kaka yako ni fundi salamara na yana msumeno anatengeneza anaranda yuko kwenye karakana na ukafikiri una mtu hapo kumbe una shetani bibi anasema hawatazuka na tunashukuru serikali yetu haishughuliki mambo kama hayo maana uchawi maana popote ni uongo mkubwa ni nguvu za ibilisi ndio maana kesi kama hiyo serikali haishughuliki nayo Hiyo unashangaa Anatapeli mpaka wasomi. Shetani huyo ndio maana Biblia inasema ni vizuri tuelewe maneno hayo kwamba hawatazuka kabisa. Hakuna kuzuka. Hawawezi. Na kwa sababu hiyo ni vizuri tukaelewa ya kwamba tumaini letu ni wapi? Tumaini letu ni wapi? Ni wapi tumaini? Na kwa sababu hiyo ni wakaribisheni tunapoendelea. Hii ni moja wapi ya mambo ambayo ni msingi kuelewa. Ni vizuri ujue ya kwamba usidanganyike ya kwamba ukifa utazuka. La, kaburi itakuwa nyumba watakaa hapo hapo. Saa 38. Saa 38. Saa 38 anaandika vizuri juu ya jambo hili Soma pamoja nami katika Isaya 38 anaandika mstari wa 18 na mstari wa 19 Hawatazuka Isaya 38 Na Biblia inasema maneno haya Mstari wa 18 na mstari wa 19 Maandiko matakatifu yanasema Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu Mauti haiwezi kukuadhimisha wale washukao shimoni hawezi kutarajia kweli yako aliye hai naam aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo baba atawajulisha watoto kweli yake tumaini wapi Shetani anatuambia hivi ukifa unaweza kuwasiliana na Mungu unaweza kumsifu Bwana Biblia inasema hivi wafu hawawezi kumsifu nani Alafu anasema hawawezi kuitarajia kweli yake. Alafu yakasema walio hai. Naam, walio hai ndio wanaweza kumsifu nani wapendwa. Ni vizuri ujue ya kwamba nikishakufa siwezi kumsifu Bwana. Kwa lugha nyingine siwezi kubadilisha maisha, maisha yangu. Nikisha nikishakufa nimepotea. Sio hivyo peke yake. Mhubiri sura ya tisa Tumaini langu ni wapi? Mhubiri sura ya tisa mstari wa tano Mhubiri sura ya tisa na ule mstari wa tano na Biblia ina maneno haya. Mhubiri sura ya tisa na ule mstari wa tano na mstari wa sita Biblia inasema kushinda katika kushindwa. Mhubiri sura ya tisa na ule mstari wa tano na mstari wa sita Biblia inasema John hii ya leo. Biblia inasema hivi. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watafanyaje? 
watakufa lakini wafu wanajua mangapi hawajui neno lolote wala wana ijara tena maana kumbukumbu lao limesauliwa mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea pamoja wala wana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya nini chini ya jua wafu hawajui neno lolote hawajui chochote hawawezi kumsifu bwana hawawezi kuzuka watabaki kaburini miaka hiyo mpaka atakapokuja mwenyewe hawajui neno lolote hawajui angalia mstari wa kumi mstari wa kumi biblia inasema hivi lolote mkono wako utakaropata kulifanya ulifanye kwa nguvu zako na kwa kwa, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima uko kuzimu huenda ko nani hakuna maarifa hakuna kazi hakuna hekima watu wanakoenda wafu kuzimu ndio maana watu wanaposema unajua wale babu zetu nenda kaburini kawatake radhi nendo waombe waweze kubariki bibi anasema hivi hawajui neno lolote moja hakuna kazi hakuna maarifa hakuna hekima watu wanakoenda kuzimu dada mmoja alinifurahisha sana baada ya kuelewa ukweli huu alipotoka shule kule kusini akata ananisimulia nadhana ananifuatilia ananisikia alipofika nyumbani kwao akampatia kibakuli wameweka asali ili aende kwa kaburi la bibi akatapata rehema baada ya kutoka shule miaka mingi sasa hapa anajua ukweli na hapa mama yake hajajua ukweli sasa kana jiuliza ni gome au ni pereke lakini kipereka kweli hivi mfu atakunywa asali kama uji tu akiwa kitandani ameshindwa leo akifa ndio atakunywa kwa hivyo alipofika pale makaburini mama amebaki nyumbani kwa kuwa anafahamu ukweli alichoamua ni hiki akanywa asali haleluya kunyweni asali maana ni kupoteza nafasi yako bibi inaeleza ya kwamba hakuna kazi hakuna maarifa ukienda kwa aliyekufa kutafuta maarifa maarifa nenda kwenye sherehe ya, ya, ya mikutano ya maarifa nenda shuleni nenda kwenye mikutano soma neno la bwana jiongezee maarifa kwa makaburi hakuna maarifa haleluya hakuna hakuna wapendwa hakuna maarifa kaburini siku zote wale walioko pale hakuna maarifa yoyote na leo Mungu anataka tuweze kujua soma pamoja nami katika ile zaburi ya 49 zaburi ya 49 Usome pamoja nami Zaburi ya tisa na ule mstari wa saba na uone kile ambacho Mungu anatutadhalisha Zaburi tisa mstari wa saba hadi mstari wa kumi. Biblia inasema hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake maana fidia ya nafsi zao ina gharama wala hana budi kuiacha hata milele ili aishi siku zote asilione kaburi. Naam ataliona hata wenye hekima ufa pumbavu na mjinga upotea pamoja na kuachia wengine mali zao. Mstari wa moja makaburi ni nyumba zao hata milele maskani zao vizazi hata nini Bibi anasema nini hapa hakuna mtu atakayetoa fedha ili mambo yafanyike na huyu ndugu yake aliyekufa aondolewe katika kifo hakuna fidia mbele za Mungu ili asione mauti sikia ndugu zangu wapendwa ibilisi ni ajabu sana baada ya miaka kuenda tuje kuona baadaye akaingia na mafundisho ya kwamba kama amekufa ndugu yako wewe peleka sadaka peleka kwa mchungaji semba peleka kwa yule mtu pale na akifanya udu ma atapata rehema biblia inasema hivi haiwezekani haleluya itakuwa ni tumaini batiri tumaini bandia lisilookoa maana mtu akifa hakuna kazi hakuna maarifa hakuna kumsifu bwana kumbukumbu lao limesahauliwa kama hayo ndio yote jiandae kufufuka haleluya jiandae kufuka mtu akifa sio mwisho kuna ufufuo kwa sababu gani kuna ufufuo kwa sababu Yesu alitangaza 
Na kitabu kile cha ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa kumi na saba na mstari wa kumi na nane Yesu alisema mimi ndimi wa kwanza na wa mwisho nilikuwa nimekufa lakini sasa niko nini hai nami ninazofungua za kaburi na na mauti ni Yesu pekee ndiye aliyetangaza kwamba wajapokufa wataishi kana kwamba kana kwamba Biblia inachelea lakini sikiza injili ya Yohana sura ya sita na msari wa arobaini kauli ya Yesu mwenyewe uhakika wa kwamba kuna kufufuka Yohana injili sura ya sita mstari wa arobaini neno la Mungu linasema maneno haya Njiri sura ya sita mstari wa arobaini Biblia inasema kwa kuwa mapenzi ya baba yake baba yangu ni haya ya kwamba ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele na amitamfufua siku ya ngapi wapendwa ya mwisho ndio maana njia ya Yohana sura ile ya tano na mstari wa 28 na, na mstari wa 29 Biblia inasema maneno haya sikiliza mpendwa Biblia inasema hivi msinjia ya Yohana sura ya tano na mstari wa 28 na, na mstari wa 29 na neno la Mungu linasema jioni ya leo Neno la Mungu linasema jioni ya leo Biblia inasema hivi Mustajabia maneno hayo kwa sababu ni kwa, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walioko wapi walioko wapi mpendwa makabulini watasikia sauti yake nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa nini na wale walio tena mabaya kwa ufuo wa nini wa hukumu Yesu anachosema ni hivi kila aliyekufa anakokwenda ni kaburini kama alifanya matendo mema kuna ufufuo kama alifanya matendo mabaya kuna nini wapendwa Ndiyo maana anasema usitoe fedha kwa ajili ya ndugu yako aliyekufa maana kama alitenda mabaya atafufuka kwa ufuo wa hukumu kama alifanya mema ufufuo wa uzima na Yesu mwenyewe ndiye aliyesema na kwa sababu ndiye anayetaja anasema wafu wako wapi kuna ufufuo peke yake hiyo ndiyo siri leo na tunaipata katika kitabu kile cha Wakorinto ya kwanza kadhalika Paulo akiandikia Wakorinto sura ya 15 akielezea kwa nini kuna uhakika wa ufufuo Wakorinto ya kwanza sura ya 15 mstari wa 16 hata mstari wa 20 Biblia inasema maneno haya sikiliza wapendwa Wakorinto ya kwanza sura ya 15 na mstari wa 16 hata mstari wa 20 Biblia inasema Inasema maneno haya jioni ya leo. Msari wa 16 Biblia inasema maneno haya. Biblia inasema maneno haya jioni ya leo katika mstari wa 16 maana kama wafu wafufuliwi Kristo naye hakufuka na kama Kristo hakufuka imani yenu ni bure. Mungarimo katika nini? Dhambi zenu 19 na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea kama katika maisha haya tu tumemtumainia Kristo sisi tu maskini kuliko watu wote. 20 lakini sasa Kristo amefufuka katika nini wapendwa wafu limbuko lao waliolala kama Kristo alifufuka ndiyo garanti ndiyo dhamana kwamba waliokufa katika Kristo watafuka haleluya na ndipo akasema hivi kuwapi kushinda kwako katika wakorinto hiyo hiyo sura ile ya 15 na ule mstari wa, i, wa ishirini na saba Biblia inasema hivi wakorinto ya kwanza sura ya 15 mstari wa ishirini na saba kwa kuwa alivitisha vitu vyote chini ya miguu yake lakini atakaposema vyote vimetishwa ni dhahiri ya kuwa yeye aliyevitisha vitu vyote hayumo Nasikiza anavyoeleza maneno haya. Kwa nini anasema maneno haya? Katika ile sura hiyo ya 15 na ule mstari wa hamsini na moja akiandika anasema, "Ndugu, angalieni na mwambieni siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia, wafu watafuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika." Haleluya. Sari wa msina saba lakini Mungu na ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jioni ya leo kuna kushinda katika kushindwa. Ni kweli tutalala kama Yesu atakuja tukiwa bado hai lakini mauti haitatushikilia. Yesu atarudi na waliokwisha lala kwa jina lake watafufuliwa. 
kuna ushindi katika kushindwa mauti haitatushinda milele ila siku Yesu anakuja tutafufuka ndio maana akasema farija nene kwa maneno haya kwa sababu Yesu pekee anaweza kutufariji kaneno lake waliolala kwa jina lake wataishi pamoja watakuwa hai tena na leo jioni ya leo je umeumizwa na mauti umefiwa mwana wako umefiwa binti yako umefiwa mzazi wako umekuwa na maswali itakuwaje baadaye habari njema ni hii katika Yesu Kristo watafufuliwa kabla uja kupata mshara wa mauti waweza kusema Yesu pokea maisha yangu na kama ni kusudi lako simama pale ulipo kwa Yesu pokea maisha yangu na weka kwako tumaini maana ni wewe pekee uliyekufa ukafuka peke yako na kama ni kusudi hilo wanaomba Mungu nisaidie nipatie faraja kabla na kufiwa ninasogea kwako unatamani faraja hiyo kwa ajili ya mtoto aliyelala kwa ajili ya mzazi wako kwa ajili ya ndugu yako kwa nini usitembee hapa hapa tembea kwenye kituo pale unahitaji Yesu naomba faraja yako maana nijeruhiwa tembea tuja hapa faraja kwa waliofiwa wenye uzuni usiendelee kulia ndani ya chumba chako Yesu akufariji tembea pale ulipo unahitaji faraja yako tembea tembea choni ya leo faraja ya Yesu Kristo tembea choni ya leo Mungu akuondolee uchungu kwa ajili ya maisha haya yenye msiba na mauti tembea pale ulipo unahitaji faraja yake kama ni mshiriki kama ni mkristo kama ni mtu yeyote kifo akichagui dini alichagui chochote unahitaji faraja ya Yesu Kristo kwa ajili ya msibo ulio nao ulio kupata siku fulani una maswali juu yake na unahitaji ushindi wa Yesu Kristo tembea Yesu akufariji akutie moyo kwa sababu iko tumaini wanaolala katika Kristo wataamka ndugu yako atafuka Mwana tusaidie John ya leo kuitoa nyiri yetu maisha yetu kwa faraja Yesu Kristo. Ni yeye pekee aliyekufa akazikwa. You hai kwa kuwa amefuka tunao ushahidi ya kwamba wanao mwamini Yesu watafufuka. Uko katikati yetu katika vile vituo unatoa maisha yako kwamba Yesu nami pia anakupatia maisha yako unahitaji kwa je ubatizo kwa mara ya kwanza au mara kadhaa tembea pia hapo kwenye kituo tembea kule nyumbani tembea songea kule mafia tembea kule mtwara tembea kule arusha tembea ustabei tembea hapa dar es salama bwana kujalie pale kwenye nyumba ibada tembea bwana kujalie nami kutano hii tutafikia hapa mwisho lakini watumishi wa bwana endeleeni kuatia watu moyo na kuwapatia wito wanapojitoa kwa ajili ya Kristo tembea Bwana kubariki, Bwana kulinde, Bwana kutunze na faraja ya kufiwa ikawe ndani yako kwa ajili ya mtoto wako aliyelala, kwa ajili ya mwezi wako aliyelala, kwa ajili ya mjukuu aliyelala, kwa ajili ya mama, kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mtoto jioni ya leo faraja yako ikushindie, farijika utawaona tena. Tusaidie kuishi kwa uaminifu kwa jina la Yesu. Amina. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Tembeeni. Jioni ya leo. Kwenye vituo kule endeleeni kuambia watu wa Bwana. 